అందరికీ నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే మనకు ట్రిపుల్ ఐడి ఆర్జీ కేటీస్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇదేంటంటే మనకు చూసినప్పుడు ఈ రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఎస్పెషలీ ఈ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి అలాగే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్కి ప్రొఫెసర్స్కి వీటితో పాటు లెక్చరర్స్కి అలాగే బ్యాక్లాగ్ సంబంధించి ఉన్నటువంటి రిక్రూట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావడం జరిగింది బేసిక్గా టోటల్గా సిక్స్ సిక్స్టీ పొజిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సిక్స్ సిక్స్టీ పొజిషన్స్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీస్ అనమాట సో దీని ఒకసారి చూసినప్పుడు సో రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్లాగ్ వ్యాకన్సీస్ సో ఇందులో మనకు బ్యాక్లాగ్ అంటే లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ బ్యాక్లాగ్ వ్యాకన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇది కాకుండా మళ్ళీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ నోటిఫికేషన్ ప్రొఫెసర్స్ నోటిఫికేషన్ సో అలాగే లెక్చరర్స్ నోటిఫికేషన్ ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే లాస్ట్ డేట్ అనేది ట్వంటీ ఎత్ నవంబర్ వరకు టైం అయితే ఇచ్చారు సో దీనికి హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్ లోపల హార్డ్ కాపీ డాక్యుమెంట్స్ని రిజిస్ట్రార్ ఆర్ జీకేటీ నూజిగుడి క్యాంపస్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి బేసిక్గా లెక్చరర్స్కి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఒక్కసారి మనకు ఈ నోటిఫికేషన్స్ని ఒకసారి చూస్తాం సో ముందుగా మనం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ నోటిఫికేషన్ అని చూసినప్పుడు సో రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్ ఇన్ ఆర్ జీవికేటి సో ఇక్కడ మనకు బీసీ బ్యాక్లాగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏబిసిడిఈ అని డిఫరెంట్ బీసీలో ఉన్నటువంటి ఏబిసిడిఈ ఈ పొజిషన్స్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇది బీసీ బ్యాక్లాగ్ సో వీటితో పాటు ఏంటంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్ వచ్చేసరికి వీటిలో సెవెంటీ ఎయిట్ ఓపెను అలాగే బీసీలో మళ్ళీ ఏబిసిడిఈ అనేది డిఫరెంట్ నెంబర్సు ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అలాగే నైన్టీన్ సో ఇవి పొజిషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిలో మనకు డీటెయిల్డ్గా చూసినప్పుడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ బీసీ బ్యాక్లాగ్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ అలాగే అసిస్టెంట్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్కి వన్ నైంటీ ఫైవ్ సో వన్ నైంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ అన్నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిగర్ అనమాట సో మనకేంటంటే ఇది సుమారు టూ థర్టీ పొజిషన్స్ అయితే రెగ్యులర్గా మనకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి అయితే రావడం జరిగింది అంటే ఎక్సెప్ట్ బ్యాక్లాగ్ అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీస్ సో ఇక్కడ మనకు బీసీ బ్యాక్లాగ్ అండ్ రెగ్యులర్ రెండు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు బయాలజీ వచ్చేసరికి రెండు పొజిషన్స్ అని అలాగే మనకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చూసినప్పుడు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫైవ్ కెమిస్ట్రీ టూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిక్స్టీ త్రీ ఎకనామిక్స్ త్రీ అలాగే ట్రిపుల్ ఈ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత వీటిలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అయితే సిక్స్టీ త్రీ అనమాట అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ టూ then management 1 mathematics 10 then mechanical engineering 20 metallurgy 3 physics 2 total ga positions navy 230 positions anamata weetlo 35 bc ki 195 vache sariki regular ga unnatuvanti positions so weetlo major ga mana chusinappudu mechanical engineering 20 unnai ivi kaakunda entante manaku ikkada chusinappudu ఎస్పెషలీ ఈసీఈకి సిక్స్టీ త్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సిక్స్టీ త్రీ పొజిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రిపుల్ ఈ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ దెన్ సివిల్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట సో ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇందులో ప్రతి దీంట్లో మనకేంటంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి వీటిలో హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్స్ తీసుకుంటుందంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు దీనికి యాజ్ పర్ జీవో కూడా ఉంది జీవో సెవెంటీ సెవెన్ ప్రకారం ఉమెన్కి వన్ థర్డ్ పొజిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే మనకు టూ థర్డ్లో ఇక్కడ వన్ థర్డ్ పొజిషన్స్ రెండు వందల ముప్పైలో వన్ థర్డ్ పొజిషన్స్ 
ఉమెన్ కైతే ఉంటాయి అనమాట అంటే లైక్ ఏంటంటే మనకు థర్టీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఒక్కొక్క థర్టీకి మళ్ళీ ఒక టెన్ అంటే మనకు సుమారు సెవెంటీ సిక్స్ పొజిషన్స్ అనేవి ఉమెన్కి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇక్కడ దీని మీనింగ్ అనమాట సో అలాగే మనకు చూసినప్పుడు ఈ టూ పర్సెంట్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు అలాగే టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకు ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి ఈ పర్సన్స్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీస్కి కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనకు వాటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకా ఏంటంటే మనకు ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ వర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ డబ్ల్యూఎస్కి ఉంటాయి అదే హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఉమెన్కి ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకు వర్టికల్ రిజర్వేషన్ హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ రెండు ఫాలో అవుతున్నారు ఉమెన్కి వచ్చేసరికి అలాగే సర్వీస్ మెను అలాగే మెరిట్ మనకు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ పీ పీవీడీస్ అంటే పర్సన్స్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిజబిలిటీస్ వాళ్ళకంతా హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అయితే నార్మల్గా కేటగిరీస్కి అయితే వర్టికల్ రిజర్వేషన్ అనమాట సో వీడికి ఏంటంటే లైక్ ఈ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్కు శాలరీ అనేది లెవెల్ టెన్ అంటే మనకు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇది శాలరీ సుమారు ఒక ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఉంటుంది అనమాట ఎయిటీ థౌజండ్ ఈవెన్ అబ్ పిహెచ్డి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే పిహెచ్డి వైజ్ ఉంటుంది అనమాట సో వీడికి ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి మనకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ని బట్టి మనకు ఆర్ట్స్ సారీ ఇక్కడ బయాలజీ లేదా సైన్సెస్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇలా మనకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అవి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఈ మాస్టర్స్ అలాగే సెట్ నెట్ కానీ క్వాలిఫై ఉండాలన్నమాట సెట్ నెట్ కానీ క్వాలిఫై ఉండాలి ఒకవేళ సెట్ నెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే పిహెచ్డి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట రైట్ సో అలాగే మనకి ఏంటంటే ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ అనుకోండి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి వచ్చేసరికి ఈ బిఈబిటెక్ లేదా బిఎస్ అండ్ ఎంఈఎం టెక్ లేదా ఎంఎస్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ అయితే ఉండాలన్నమాట సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి ఎంటెక్ అయితే ఉండాలి బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ ఉండాలి అదే మనకు సైన్సెస్లో బేసిక్ సైన్సెస్ హ్యుమానిటీస్కి వచ్చేసరికి ఈవెన్ ఎకనామిక్స్ లాంటి వాటికి ఏంటంటే మాస్టర్స్ ఉంటూ దానికి ఏంటంటే సెట్ నెట్ అయినా ఉండాలి అదర్వైజ్ పిహెచ్డి అయినా రెగ్యులర్ పిహెచ్డి అయి ఉండాలన్నమాట సో ఇవి వీటికి ఉన్నటువంటి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి అలాగే ఉంటుంది సో అలాగే ఏంటంటే ఫైనల్గా మనకు కూడా డీటెయిల్స్ చూసినప్పుడు ఇదివరకు మనం చెప్పినట్టు లైక్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు లాస్ట్ డేట్ అయితే ఉంది సో అలాగే మనకు ట్వంటీ సెవెంత్ కల్లా ఇది హార్డ్ కాపీస్ అనేవి పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ట్వంటీ సెవెంత్ కల్లా హార్డ్ కాపీస్ పంపించాలి తర్వాత ఏంటంటే ఎయిత్ ఐ మీన్ ఎయిత్ డిసెంబర్కి ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ ఏపీపీఎస్సీకి స్క్రీన్ టెస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ అనేది ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది ఫైనలైజ్ అవుతుంది తర్వాత ఏపీపీఎస్సీ నుంచి ఎగ్జామ్స్ పెడతారు ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అవుతారో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకు వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ రేషియోలో ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసి తర్వాత వీళ్ళ నుంచి మనకు ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూకి బేస్డ్ ఆన్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అనేది తీసుకుని సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ అనేది జరిగి ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూ జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట సో ఇందులో మనం చూసినప్పుడు క్రైటీరియా ఫర్ షార్ట్ లిస్టింగ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అనేది మనం చూస్తే అంటే ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అంటే ఎగ్జామ్ అనేది సిలబస్ అనేది చూసినప్పుడు మనకు ఈ రెస్పెక్టివ్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్కి అయితే గేట్ లెవెల్ సిలబస్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఈవెన్ ఈసీ అనుకోండి సో దానికి గేట్ లెవెల్లో అయితే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ సిలబస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ అనుకుంటే లైక్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో వీటిల్లో ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటుంది సో వన్ మార్క్ వన్ క్వశ్చన్ రాంగ్ అయితే వన్ థర్డ్ నెగిటివ్ అనేది వచ్చిన దాని నుంచి డిడెక్ట్ అవుతాయి అవుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఓపెన్లో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అదే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఈవెన్ బీసీలో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అయితే ఎస్సీలో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనమాట సో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ స్క్రీనింగ్ లెవెల్కి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇలా ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకు తర్వాత ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అకాడమిక్ రికార్డ్ని బట్టి వాళ్ళకి
సెట్ వచ్చేసరికి త్రీ మార్క్స్ అలాగే రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ తర్వాత ఏంటంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్కి ఏమైనా ఉంటే అవి త్రీ మార్క్స్ లేదా స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే టూ మార్క్స్ ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట అలాగే ఏంటంటే పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఫెలోషిప్ కూడా ఉంటే తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏంటంటే కొన్ని థింగ్స్ అనేవి చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు మ్యాక్సిమం ఎంఫిల్ పిహెచ్డి రెండు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే థర్టీ మార్క్స్ ఇస్తారు తర్వాత ఏంటంటే నెట్ సెట్ ఏపీ సెట్ అన్నీ కలిపి ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ఏంటంటే సెవెన్ మార్క్స్ తర్వాత అవార్డ్స్కి అయితే మ్యాక్సిమం త్రీ మార్క్స్ ఇలా మ్యాక్సిమం అవార్డింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో టోటల్గా ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు అకాడమిక్ స్కోర్ అనేది ఎయిటీ మార్క్స్కి తర్వాత ఏంటంటే టెన్ మార్క్స్ అనేది రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్కి తర్వాత టీచింగ్ లేదా పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసరికి టెన్ మార్క్స్ సో ఈ విధంగా ఏంటంటే టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఎవరికైతే ఈ హండ్రెడ్లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయో వాళ్ళకి ఏంటంటే వన్ ఎస్టీ ఫోర్ రేషియోలో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఈ బేస్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి ఫైనల్గా మరి ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం చూసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా సర్టెన్ క్రైటీరియా అనేది మెన్షన్ చేశారు సో ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ అవార్డింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుంది ఇందులో హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో మనకి ఏంటంటే ఫార్టీ మార్క్స్ అనేది లెక్చర్ డిస్కోజర్ అండ్ డిపాజిషన్ అనమాట అంటే లెక్చర్ అంటే ఏ విధంగా క్లాస్ లైక్ డిమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తారు లేదంటే టాపిక్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి క్రిటికల్ థింకింగ్ పర్సనాలిటీ అలాగే ఇంటర్ డిస్ప్లినర్ అవేర్నెస్ అనేది ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి చూసుకొని ఇక్కడ ఫార్టీ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత రీసెర్చ్ అండ్ పెడగాగి యాప్టిట్యూడ్ అనేది సిక్స్టీ మార్క్స్తో ఇందులో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజికల్ ఎనేబుల్డ్ లర్నింగ్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి రీసెర్చ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్గా ఏంటంటే మనకు సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ కేటగిరీ టూకి ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేసరికి కేటగిరీ వన్కి టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళనే ఫైనల్గా జాబ్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జాబ్ సుమారు మనకు ఎయిటీ ప్లస్ థౌజండ్తో ఎయిటీ నుంచి నైంటీ థౌసండ్ వరకు శాలరీ అనేది ఉండే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది అనమాట రైట్ సో కాబట్టి వీటికి సంబంధించి ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది క్వాలిఫైయింగ్ బట్ ఉన్నప్పటికీ బట్ ప్రిపరేషన్ అనేది జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి కోర్స్ అనేవి మెన్షన్ చేశారు సో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఏంటంటే ఇదివరకు చెప్పినట్టు మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి డిఫరెంట్ గేట్ లెవెల్లో కావచ్చు లేదంటే సిఎస్ఐఆర్ లేదా నెట్ లేదా యూజీసీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్కు సిలబస్ అనేది ఉంది ఈ సిలబస్ని మీకు ఏంటంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు ఈ యూజీసీ నెట్ కానీ లేదా గేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కావచ్చు లేదా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు కావచ్చు లేదా మాక్ టెస్ట్లకు సంబంధించి నేను ఇచ్చినటువంటి లింక్లో మీరు డిస్ ఒకసారి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఫ్రీగా ఎగ్జామ్ రాయండి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు మాక్ టెస్ట్లు కావాలనుకుంటే ఈవెన్ ఎక్కంటే ప్యాకేజ్ అండ్ ప్యాకేజ్ తీసుకొని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి రైట్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ థింగ్ అని చెప్పాలి సో రైట్ సో ఇలా మీకు ఏంటంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కోర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ విష్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్